Bueno, muy buenas tardes amigos, ¿qué tal? Les saluda Juancito Plow desde la Plaza Libertad. Tenía una misión y ya la cumplí la misión de encontrar a Roxana. Ya Roxana está pues, aquí viene a la par mía para que ustedes la vean, miren. Aquí viene, ve. Hola, Hola Roxana, tardes. ¿qué tal? ¿Cómo está Roxana? Mucho gusto, bien. Vaya, miren, con Roxana pues vamos a platicar un momentito, pero nos vamos a alejar del parque porque hay música. Ahí nos podemos poner, ve. Ahí nos podemos poner. Porque hay música y no quiero que me vaya a arruinar el video. El copyright, el famoso copyright. Y duele cuando le cae copyright y cuando tiene un bonito video a uno. Viera cómo duele eso. Pero aquí nos vamos a sentar con Roxana. Bueno. Bienvenida Roxana al canal de Juancito Blog. Un gusto, pues, un gusto. Un gusto que esté usted por aquí, pues. Y, y me alegra encontrarla también porque desde hace un par de años que la ando buscando. Bueno, sigamos entonces. Cuéntanos, Roxana, cómo va su historia, cómo va su, su vida ahorita, ¿Cómo, qué está haciendo ahora, pues, en qué, en qué está desempeñando, a qué se dedica ahora, Roxana. Yo estoy trabajando, miren, ando vendiendo ¿Estás trabajando? la batería. Roxana Aquí anda la trabajando. Banco. No la puedo sacar por del campo. Anda vendiendo baterías. Baterías, ayer anduve vendiendo bolsas. Ay, ya, mire, ¿y cómo se siente andar? Sin, le, voy a, le, voy a, le voy a decir este nombre pues porque la verdad pues lo, lo, nosotros le hemos visto vendiendo con tilín Ajá. hoy cómo se siente de andar sin tilín buena pregunta porque me siento mal se siente mal sí. Sí. siento que me hace falta él bastante pero primero Dios verdad algún día no pierdo las esperanzas Algún que... día no pierda la esperanza de volverlo a ver. Sí, tengo fe de que él va a salir de esto. Vamos a salir de esto. Primero Dios, perdón. Porque ahorita los dos los encontramos mal, ¿verdad? Él como tanto de salud en cama y yo me puedo ver así, pero me... por dentro estoy bien mal. Sí, es que ayer anduve por ahí, por, por el hospital anduve ayer. Por ahí anduve y esperaba verla a usted, pues que anduve buscando y me encontré a algunos amigos ahí, pues, ¿verdad? Sí. Entonces, este, fíjese que ahí, pues, cuando yo llegué, bueno, a Tilín, como que lo llevaron al hospital de Salvador, lo cambiaron de hospital o ya lo tienen, no sé, pero se lo llevaron para otro hospital, fue sí. lo que me di cuenta yo ayer. Ya era tarde cuando usted estaba ahí. Sí, ya llegué como a la una de la tarde, llegué por ahí. Ah, se lo llevaron. ¿Usted sabe de eso? Sí, sé. Sí. ¿Qué nos puede decir de ese...? Referente a eso, sé de que se lo iban a, y lo iban a trasladar para el Hospital El Salvador. Este, y le iban a hacer unos exámenes. Este, primeramente Dios que salgan bien, ¿verdad? Los exámenes y que... Dicen que ahí hay respiradores, o sea, aparatos más, más avanzados cuando este, fue de lo, lo de la pandemia, ¿verdad? Yo siento de que le van a caer mejor a él, si es que lo van a llevar para ese hospital. Siento que es mejor, ¿verdad? Porque se supone que lo van a cambiar es para una mejoría, ¿verdad? Primero de Exacto, sí. Yo tengo fe que... Mire, ahí en el hospital es moderno, el hospital es último, es último nivel, el hospital. Ajá, pero es... como dicen que ahí tienen los mejores... Sí, es un último nivel, un hospital ah. que tiene mejores máquinas, mejores uh -huh. aparatos, más avanzados que el hospital Rosales. Claro. Tal vez no lo pueda tener, pero el hospital de Salvador, ahí es, es un nivel alto, ahí sí. otro nivel. Pero le voy a decir. Dios, verdad, que Diosito ponga las manos en eso. Y usted, y usted, usted, usted Roxana, tiene fe que Tilín va a vivir. Sí, tengo fe que él va a vivir. Sí. Segura. Sí, segura. Yo todo el tiempo he tenido fe. Desde el momento que yo lo llevé al hospital, tenía fe de que yo iba a salir con él de la mano del hospital. Ese era, ese era mi, mi, ¿cómo se llama? Mi fe que yo tenía, que tengo, ¿verdad? Pero, o sea, de salir con él del hospital ya no se va a poder, porque la realidad de las cosas es que pues, ya no lo veo, ¿verdad? Pero si yo hubiera seguido viéndolo, esa era, era mi fe que yo tenía de salir con él. ¿verdad? Pero primero Dios que va a salir con bien. 
Mire, ¿y cuánto tiempo tiene ya de estar ahí Tilín? ¿Cuántos días este tiene? Este ya cumplió un mes. ¿Un mes, cabal? Sí. ¿Ahora cuánto tenemos? ¿Siete o ocho? ¿Ahora es siete? Sí, él entró un ocho de, de julio, si no me equivoco. Ya, pues siete, sí, ya, no te, ah, pues ya tiene el mes, ¿verdad? Sí, ya tiene un mes. Sí. Mira, hay tantas cosas, Roxana, que quiero preguntarle. Ajá. Y hoy, pues, me, usted la va a aclarar ahora, pues ya que la aproveché a verla y no es de todos los días sí. vaya entonces y el caso de Tilín pues cree usted que van a agarrar a las personas que lo golpearon yo pienso de que sí el problema es de que este es un proceso bien lento yo bien ya fui lento. a averiguar a la ¿cómo se llama? la delegación donde fui a poner yo la demanda y me dijeron que, que los, los ya estaban ya habían mandado las investigaciones pero que ese era un proceso lento, me dijeron, ¿verdad? Mm. Que no era un proceso que de ahora para mañana. Pero yo tengo fe que sí, que se tiene que dar con esas personas que lo hicieron daño. Porque no solo a él, no que también a mí. Yo sufrí a la par de la hija, estar toda la noche con él, ¿verdad? No, y usted ya no, ya no ha llegado por la, por la zona de los hechos, de ya no, no ha pasado por ahí. A veces me han dado ganas de ir a preguntar, de entrar a esta cantina y preguntarle al señor de ahí de que si él se fijó o algo, la, alguna cámara que haya captado de ahí, de, de parte de la cantina, ¿va? cómo fue que empezaron, cómo fue que, que salimos de ahí. Y o aquí no más es verdad, aquí no más es verdad. Ajá, ya vamos. Este, y, pero a veces siento miedo también porque vaya a ser de que vayan a haber gente ahí de que tal vez... No sé, y yo sola me siento. Pero si va acompañada con alguien ahí, tiene valor de ir. Si yo fuera con alguien y me dijera que vamos a ir así como no, no a ir a, a, a ¿cómo se llama? averiguar nada, no que no. digamos que entráramos, ¿verdad? Sí, como un ejemplo de que entráramos que vamos a ir a consumir. Uh -huh. que entráramos y ya, ya, ya agarrar aquí esta confianza con los, con los que sirven ahí las bebidas o o con el que sirve las bebidas ahí adentro de, de la cantina, ¿verdad? Porque ahí tienen una persona que sirve en las mesas también, ¿verdad? La bebida. Ah. Es un señor, pero es preguntarle pues algo, ¿verdad? Referente a de que si él vio o se fijó o que si tienen cámaras ahí, si se fijó quiénes fueron los que nos estaban atacando allá afuera, o no, o algo tenía, alguien tenía que... Yo pienso que más de algunas personas tuvieron que ver visto. Porque sí, no bien, era sí. tampoco demasiada, porque demasiada noche. ¿va? Yo puedo ir con usted ahorita solo para grabar donde usted me va a decir, mira, aquí fue, aquí pasó, pero no entramos a la cantina. ¿Qué le parece? Es que yo no quiero que vayamos a grabar. <risa> La puedo acompañar, mire, y caminando solo así de lejitos, mira, allá fue donde caí, allá fue donde cayó Tilín, allá fue donde, donde pasó las cosas. ¿Qué le parece? ¿Se anima a ir ahorita? Yo me animaré a ir, pero no vamos a grabar. Es lo eh, único. Que de eso se trata, de grabar para que la gente vea cómo. Y mire, iba a ser algo buenísimo porque usted va a decir, vaya, aquí, aquí en este lado, aquí estuvimos y por allá y, y nos, nos caminamos y nos fuimos para allá y aquí fue donde... Terminamos con Tilín. Eso es lo bueno, mira. Porque la gente va a ver que usted está en lo correcto, pues. Que lo correcto sí, yo lo he dicho. Lo dicho y lo correcto cámara, lo ha dicho, lo, pues usted ha hecho, lo, lo he, ha hecho lo, lo correcto. Lo he dicho también en la, ¿cómo se llama? En la, en la, en la, ¿cómo se llama? la demanda que fui a poner. Uh -huh. Todo el relato está cabal. ¿Cómo fue? ¿verdad? Vaya, sería ahí, bueno que realmente estábamos bien bolos, no me sea, fijé yo quiénes fueron, ni pues, nadie se fijó de nadie nosotros. Fijó. Tal aunque. vez la gente que estuvo ahí, más de algunas, han de haber visto quienes han de haber sido, pero como ahí para que digan ellos, está duro. Aunque también. sea de lejitos, de lejitos, mire, podemos ir de lejitos. No lo vamos a dejar por otro día, no, no se sienta comprometida Roxana, solo nada más preguntándole nada más. Pero sí, este, usted pues sabemos que ya puso la demanda. Sí, ya la puse la demanda ya está en todo las hecho. investigaciones, ya están, porque fui hasta allá, hasta la delegación de Montserrat, 
porque allí es, es hasta allá pues, ¿no? y hay que meterse en un gran pasaje de largo para llegar allí a esa delegación. Sí, Monserrat aquí arriba. Ajá. Hay un paso un mercado, si no me Cabal. equivoco. Allí me, hasta allá me mandaron que allá tenía que haber ido, tenía que ir a preguntar cómo van las investigaciones. Hasta allá fui. ¿Y por qué la mandaron hasta allá? Está viendo Porque que aquí cerca de, están de las aquí, delegaciones. Y de aquí me mandaron para allá. Ah, me no, dijeron no. que ya lo que yo vi, este, como yo aquí puse la denuncia, esa denuncia la trasladaron para allá. Y de que ahí no me podían dar información, ¿no? Que a donde le van a dar información es hasta allá, me dijo la central de, de, la, de la delegación de todo, de, del centro de San Salvador. Me, me dijeron que esa es la que pertenece aquí. Sí, sí. Mire, pues qué bueno, ¿verdad? Bueno, otra pregunta que le quería hacer. ¿Cómo se llama? Usted este, sigue, sigue amando a Tilín, ¿verdad? Sí. Lo quiere bastante. Sí, lo respeto. Y usted quiere volverlo a ver al hospital, quiere entrar. Claro, yo, si yo pudiera verlo, lo veo. Pero como no puedo verlo, no lo, está no pidiendo, lo veo. Usted está pidiendo a la familia de ellos que le den oportunidad de verlo. Sí, ya se lo pedí. Ah, ya se lo pidió. Sí, ya se lo pedí, pero... ¿Con quién habló? Eh, este, no, yo no he hablado con ninguna de ellas. Yo solamente se los pedí por cámara, por un video. Uh -huh. Les mandé un video, pero ellas no contestaron nada. Pero ahí que depende de ellas, ¿verdad? que Diosito les toque el corazón para que ellas se quiten ese eso, eso que sienten por dentro. Porque es que la verdad es las cosas que yo respeto bastante la decisión de cada quien, ¿verdad? Y... Más que todo a la mamá, ¿verdad? Porque es la que lo trajo al mundo, ¿verdad? Yo sé que ella, ella es la que se tiene que sentir más mal, ¿verdad? Porque acuérdese que un hijo, solo uno sabe cómo le ha costado para tener un hijo, ¿verdad? Uno de madre no quiere que a sus hijos les pase nada mal. Yo la entiendo a ella, pero yo a ella... Yo le hago un llamado a ella, ¿verdad? De que se ponga la mano en su conciencia y de que no piense mal de mí porque yo a su hijo no le he hecho ningún daño y aparte de eso hay muchas personas que, le, que sí en realidad le, le hacían daño a él y, y con esas personas ella no ha agarrado ninguna ninguna ¿cómo se llama? ningún odio ni rencor ni nada y por qué conmigo sí digo yo y sí ella sabía de que nosotros éramos bolos pues verdad su hijo era bolo de años pues, y de que, que no piense ella pues de que yo lo llevé a la perdición, no, nada que ver, a lo contrario, yo le estoy demostrando, les estoy demostrando a todo el mundo, verdad, de que yo no necesito andar tomando. No. Ya no ha tomado usted, no de, tomado. ya no ha tomado no. nada, desde que pasó lo sucedido, desde no. que sucedió eso yo no he probado un trago. Y he pasado por lugares y hasta me han ofrecido. Me, el diablo, ¿cómo es que me he encontrado con gente que me dice? ¿Qué me dice usted? Que olvide eso, que mire, tome esto. No, le digo, gracias, no quiero. Porque yo le he hecho una promesa a Dios que la tengo que cumplir. A Él, vea. No me importa que, que la gente piense lo que quiera pensar, pero con, uno con las cosas de Dios no puede estar jugando. ¿Verdad? Cuando mire, hay una, hay una cosa también que... Vaya, este, ¿qué pasaría si Tilín falleciera? Disculpe que lo hable así tan fuerte. La familia de ellos, ¿qué acción tomarían contra usted? Imagínense que todavía no, no ha pasado eso y ella ya, ya me tratan, a, la señora hasta ya me trata de maldita, que por, que, que por la culpa de mía, él está en el hospital y de que por culpa de, de que yo lo he matado, que no, o sea, esas cosas no se pueden decir si uno no sabe en realidad, ¿verdad?, cómo han pasado las cosas, ¿verdad? Yo les he demostrado a ellas de, de que yo, yo estoy limpia, si quieren tomarme las huellas de las manos, hacerme un polígrafo, hacerme lo que me quieran hacer, yo no tengo nada que ver, yo me siento libre, limpia. Cabal, Ante toda es la cierto. República, yo 
¿cómo voy a hacerle daño yo a un hombre que yo lo amo? Tal vez cuando yo estábamos vos, los que discutíamos, ¿verdad? Entre problemas de pareja, que él me pegó una vez y que me quería volver a pegar y yo no me quise dejar, ¿verdad? Es ahí donde yo tomé, dicen que tomé una piedra, yo no me acuerdo de eso. Ah, de verdad. Ajá, entonces, este, tal vez lo, yo lo hice por... ¿Y se la aventó la piedra a usted, no, a él? No, yo no se la aventado. No, ¿Qué hizo con no la piedra? No nada, o sea, eso pasó. Ajá. Yo le doy gracias a la mamá, ¿verdad? Que ella siempre se metía a defenderme a mí, ¿verdad? Para que él no me golpeara. La mamá de Tilín se Ajá, metía a defenderla. Se metía a la señora. Ah. Yo le agradezco mucho, ¿verdad? Porque la verdad es las cosas que ella lo hacía, porque ella conoce, conoce a su hijo como Eva. Exacto, Una madre exacto. conoce bien a sus hijos como son, ¿verdad? Sí. O sea, imagino que ella sabe que el bolo es violento. O sea, y más que uno de mujer también provoca al hombre, se pone a discutir, ¿verdad? Entonces sí, se hace el problema. Pero eso ya, es el, ya pasó, ya, ya ahorita pasó. ya eso es lo pasado, ya pasado lo pasado, ya eso ya tenemos que seguir adelante y no ver para atrás, ¿verdad? Sí, ahora pues, bueno, lo que hay que esperar pues la recuperación de él, ¿verdad? Primero Dios. Con un milagro de Dios. Puede suceder sí, algo, porque Dios puede suceder algo. Imposible. Es cierto. Bueno, sí. pues qué bueno por sus palabras que me haya dado Roxana. Esas son unas cosas que está buena la plática. Mire, me gustó como, como usted acaba de hablar claramente, sin ningún temor. Sí, usted no, está. Yo, no tengo, yo usted... no tengo miedo, no tengo temor, no tengo rencor ni contra la familia, ni odio, ni nada. Es cierto, sí. Yo me siento libre, limpia. Gracias a Dios. Está bien, ¿verdad? Yo ando donde yo quiera y, y yo no tengo miedo. Eso, cabal, así sí. tiene que ser. Sí se nota, pues. Si yo hubiera querido hacerle daño a él, ay Dios, yo tuve oportunidad. Todos los días que estuve en el hospital, uh -huh. todos los, los, ¿cómo se llama? La noche que estuve con él ahí en la cantina, yo ahí lo hubiera dejado, me hubiera ido. Va, hubiera dicho yo, ah, no, este, este. Este, ¿cómo se llama? Esta responsabilidad no me la he hecho yo de llevarlo al hospital. Me lo va a dejar tirado, pero no. Mire, una pregunta también. Que lo amo. Una pregunta que le voy a hacer. Es bueno saber esto. Es bueno lo que le voy a preguntar, mire. Si Tilén, si Tilén falleciere, ¿qué va a ser de Roxana? Ay, gracias, mucho gusto, cuídese. Que yo lo siento de que para mí ya está así, aunque él viva. ¿Cómo dice? Aunque él viva ya él ya está para mí así, porque aunque él viva, con la pregunta que usted me ha hecho de que muera, va. Sí. Yo siento de que aunque él viva ya en mi corazón ya ya va a estar así porque tras que no lo veo ahorita que esté en el hospital imagínese de que cuando lo tengan lo, la familia ya no lo voy a volver a ver o sea yo prácticamente ya lo perdí ¿entiendes? Sí, sí, sí. esa es la pregunta esa es la respuesta obvio sí ya lo perdió yo ya lo perdí ¿me? Pero sí le voy a demostrar a todo el mundo de que no voy a ir, no voy a ver para atrás, no que voy a subir para adelante. Y voy a ser mejor que antes. Solo así se puede perder un amor, ¿verdad? Sí. Solo así, ¿verdad? ¿Cree usted que solo así se puede perder un amor? Sí, solo así. En el fallecimiento, ¿verdad? Sí. Bueno, Roxana, vamos a ponerlo más, vamos a poner sabor a esto. Mire, la verdad pues, Roxana, gracias y, y me gusta su, su honestidad y todo eso, Roxana. Pues fíjense que el motivo, pues, algo bonito que yo andaba buscando a usted porque eh, hay una, una suscriptora eh, que pues, me mandó un dinero para usted, que lo diera. Eh, yo estaba en un en vivo, pues, y, y ahí pues ella salió, pues, mire, hágale a Roxana, mándale esto y esto, pero le va a servir para sus pasajes, Roxana. Oiga, que es lo bueno. Así que, este... Vamos a ver, ya para que se limpien las lágrimas, mire, y que ya no esté eh, así. 
pero vamos a ver si lo dejé por allá o sea, que estas lágrimas sí son de corazón estas lágrimas no esas lágrimas son ¿Por de corazón qué? sí yo no voy a llorar porque yo a él usted no va a llorar por gusto esas lágrimas no son de por gusto de ese, yo no yo en vida nunca lo vi mal a él lo quise como él era uh -huh. lo quise como él era yo nunca lo, lo, lo discriminé lo vi mal porque él era, él era bolo porque no tenía dinero no tenía donde vivir, no tenía cama, no tenía nada. Yo así lo quería, así lo quise, así lo llegué a amar. Nunca le hice un desprecio a ti. Y por eso es de que yo me siento bien, porque yo jamás nunca lo vi de menos a él. Nunca lo hice a un lado, todo el tiempo lo apoyé, le compraba ropa, zapatos, prendas. En fin, usted se daba cuenta, relojes. Anillos. Íbamos a comer a donde nosotros, donde yo quería, yo vamos a comer ¿no? cuando teníamos dinero. ¿no? Incluso con su familia yo compartí también. ¿no? Poco, pero compartí. Ah, sí, ¿no? ¿Con, Ajá, con su familia? ¿Con quién es? ¿Tu mamá? Con la familia de él. Con la mamá. Con la mamá. Ah, sí, ¿no? ¿Ya llegaba ¿verdad? usted a la casa de ellos? Sí, llegaba? yo llegué a ah. Lo que le quiero decir de que yo por eso. Yo no voy a andar llorando de mentiras, no. Uno en vida y cuando la gente está sana, buena, se le demuestra el amor que uno le tiene, ¿ah? que se tiene que apoyar. ¿ah? Él nunca, cuando no teníamos para la venta, yo me rebuscaba, ¿ah? ¿verdad? Yo a todos ustedes, yo los respeto, ¿verdad? Todos los YouTube, este, los, todos los suscriptores, los amo todos, ¿verdad? Les pero con todo respeto, ¿verdad? Yo siento que las únicas personas que le ayudaron a él fue Otilio, don Otilio y el señor Dimas. ¿no? Ellos le ayudaron bastante, que hasta le mandaron a poner los dientes, ¿verdad? Se sentía bien feliz. Uh -huh. Don Otilio con la señora Italia de España, ella todavía me está, ¿cómo se llama? Mandando bendiciones. Uh -huh. Ajá. Imagínense. Cuando estábamos, estaba él bueno, también apoyaba a la señora de Italia, ¿verdad? Ah, Entonces, este, yo estoy agradecida con ellos, ¿verdad? Porque también ellos, todos ustedes nos han estado apoyando, ¿verdad? O incluso cuando estuve en el hospital yo sola, siempre me llegaban a buscar todos ustedes. Me llevaban bendiciones, ¿verdad? Yo los quiero mucho a todos ustedes, ¿verdad? Yo siempre he tenido el apoyo y... Siempre va a ser bienvenido el apoyo de todos ustedes porque yo nunca voy a decir que no necesito de, de los de ustedes, los YouTube, de los suscriptores. Nosotros necesitamos de todo, de todo, ¿verdad? O sea, de los hormiguitas que nos piquen. Hasta los de los hormiguitas. Ajá. Entonces yo por eso les doy las gracias y les doy muchas bendiciones, ¿verdad? A todos los suscriptores. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Gracias por todas esas bendiciones que nos están mandando, ¿verdad? Que Dios me lo bendiga y me lo guarde. También a todos ustedes. Los quiero mucho. Gracias, Rosana, por sus palabras. Mándenle un saludo a todos los que lo ven del canal de Juancito Flow. La van a ver más Ajá, de, este, de 6.000 personas. Un saludo del canal de Juancito Vlogs. Del en live. Un saludo para todos los suscriptores que tiene él. Así es. Que Dios me lo bendiga y sigan dando like. Y sí, buenos amigos, aquí nos encontramos con Roxana. La misión de ahora es porque eh, hay una suscriptora que se llama, eh, se llama, se llama Jocelyn Rodríguez. Jocelyn Rodríguez. Jocelyn Rodríguez. Le ha mandado 10 dólares. Para que lo que le quiera. dólares a Roxana. Aquí están los 10 dólares para. Aquí están los 10 dólares para Roxana. Gracias, este, Jocelyn Rodríguez. Aquí se lo, se lo puede entregar, miren. Gracias, Jocelyn Rodríguez. Que Dios me la bendiga. Gracias por esta bendición. Pues fíjense que le va a servir, pues aunque sea para ir a comer, Gracias. una cena, un almuerzo le va a servir. Así que yo es Jocelyn, Jocelyn Rodríguez. Jocelyn Rodríguez, que Dios me la bendiga, me la guarde. Y que la amamos mucho. 
a donde usted se encuentre. Le dé mucha salud. Gracias. Bye. Hasta pronto. Bueno, amigos, aquí está ya, pues, ya se lo entregué a ella y nos, nos platicó un momentito de lo sucedido, de, del caso de Tilín, pues, ella nos ha explicado y, y a ver, pues, las cosas, las cosas son diferentes. Ya como ella lo, lo dice, pues, ya se enfoca uno más a las palabras que, que Roxana nos da. Así que, amigos, gracias por haber visto este video. Muchas gracias por haber visto este video y, y nos vemos. Correcto, así que gracias Rosana por su tiempo también gracias. y bendiciones y, y gracias a todos también por allá, los que ven el video y pasen feliz día y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.